au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. Quatre ambassadeurs ont présenté le copie figuré de leur lettre de créance. Le premier est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du royaume du Danemark au Tchad avec résidence à Ouagadougou au Burkina Faso, Stephenson Andersen. Il a présenté la copie figurée de sa lettre de créance au secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Omar Ibn Daoud. La lutte contre le terrorisme est au centre des discussions. Notre rôle comme partenaire dans la lutte contre l'extrémisme violent, les terroristes dans la région de Sahel, où le Tchad reste une très forte partenaire, et le Danemark a déjà contribué et nous allons continuer de contribuer aussi au niveau de, de politique sécuritaire. Issa Ahmed Issa est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de l'Érythrée au Tchad avec résidence à Khartoum au Soudan. Celui-ci entend raffermir les relations de coopération qui existent entre les deux pays. Le royaume de Norvège a dépêché Vegar Brennerson comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Tchad avec résidence à Bamako au Mali. Euh, première rencontre avec le ministre des Affaires étrangères pour évoquer des questions d'intérêt de, commun et pour assurer de, de l'intérêt de la Norvège pour le développement au Tchad. Le dernier est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du royaume des Pays-Bas au Tchad avec résidence à Khartoum au Soudan, Van Duren, Irma Maria Josie. Nous avons souligné également les initiatives que les Pays-Bas ont, ont ici euh, au Tchad en ce qui concerne euh, donc, la, le projet de réadduction d'eau au niveau de la ville d'Enjamena qui est un projet phare qui veut donc encourager également tout ce qui se fait dans le domaine euh, de, du foncier ici au Tchad. C'est sur une note de satisfaction que les différents ambassadeurs quittent les locaux du ministère des Affaires étrangères.